Aye watu mefanya ujiga ye Inahusu Na unafiki uwa uishi geto tu Asante mlioko mampu Usiku wa live pack mitaa mwenge cheka tu tare undo huu hapa kama ujeshitukia Ila mine tolo shidi mbegani tuko meneo ya mwenge ya panaya ya peneto Globo TV Ebane wanasema lazima ucheke ili upunguze stress Tupo na mwenge kati ya watu mbao wao ndo wanzilishi wa cheka tu Tunacheka tu anito koyo mzungu Sisi tulianta na msingi ambao tukua natukio to establish platform kubwa ambao ikienda mkoani Watafuraia wanajua wanafuraia nini kwa tumea establish hii platform hapa Dar es Salaam lakini lengo ni kwenda Tanzania nzima. Tunakuja. Trust me tunaenda kila mkoa na kila mkoa wa Tanzania tunamaanisha tunamaanisha utacheka tu. <laughs> utacheka tu. Eh bwana uh, Juskati hapa bahati mbaya kidogo Martha alifariki dunia usio eh. Kidogo imekuwa taarifa ambayo sio nzuri kwa watu ambao wamekuwa wakimfuatilia muda mrefu sana. Eh hebu sasa tuzungumzie uh, baada ya Martha kufariki naona kidogo uh, lazima kutoka kuna pengo kwenye engo ya crew yenu nzima. Tuzungumzie hapo. Uh, pengo ni kubwa kwa sababu ya crew kwamba tunakosa comedian wa kike mdogo. Kwa sababu comedian wa kike aliyebakia ni mama yangu mzazi. Lakini comedian ambaye tulikuwa namtazamia the most promising ni alikuwa ni boss Martha Marem ambaye alivyoondoka we feel empty kama binadamu lakini pia we feel filled kwa sababu ya alichokitumikia akiwa mzima leo tuna kumbukumbu ya kumwongelea Martha sababu alifanya kile ambacho Mungu alimpa so we we are proud and we are so so much thankful kwa Mungu kwa sababu tulipata muda wa kuspend naye hapa duniani. Yeah. Hebu tuzungumzie uchache wa wachikaji wa kike kwenye engo ya hasa kwenye mastaji kama haya. Impact yake kwenye uh, sanaa ya uchekeshaji unayonaje? Ah, uh, mimi naona kwamba transformation ya kutoka kwenye script comedy kwenda kwenye stand up comedy bado imewaacha watoto wa kike nyuma kidogo lakini sio mbaya bado wanaweza waka, waka pull up na wakafikia hatua ya kuperform kwenye stand up comedy na hii inatokana na kwamba encouragement ya wao kufanya ilikuwa ni ndogo sana kwa sababu hata platform yenye ya wao kutazamia ilikuwa ni haipo cha msingi ni kwamba kuna kitu ambacho watu wanakuwa na desire then wanakifuata sasa hivi nadhani kuna platform ambayo wasichana wanaweza kutazamia na wakatamani kuperform ikianza na mifano ya kwamba Marembo Smart alikuwa anafanya na wao wakaona kumbe alikuwa anafanya kumbe inawezekana they can come yeah naamini wapo na wanaweza na wanaweza kuja ila pia tunaona kwenye hii cheka tu vijana ni wengi sana kuliko umri fulani hivi ya watu wazima watu wazima hatuwaoni uona fikiri ni kwa sababu gani uh, kama ilivyo ada watu wazima wengi wao wanaishi muda umepita na wakati niwakumbushe tu mama yangu mimi anagonga miaka 60 sasa hivi lakini anapanda kwenye comedy ya cheka tu na anafanya vizuri sana okay. so umri na kipaji kipaji ya kizeki kipaji ya kizeki asasa cha stand up comedy kwa sababu wanasema stand up comedy the more una, unazeeka the more una experience ya maisha sana kwa the more una material mengi ya kuzungumzia yeah. sawa na hawa watu wote ambao mnafanya kazi sasa hasa hao vijana kina Ben umeona pale kuna Beni au uh, kuna Maxi yeah. kuna Demi watu kibao ambao mnafanya kazi hawa vijana wote una wahendo vipi ukiwa kama wao ndio boss wao uh, mimi na, de, si wahendo mimi kama mimi ila Mungu ametukutanisha wote tuna discipline wote tunaelewa tunachokitaka wote we are focused kwa hiyo ni rahisi sana ku lead kwa sababu leading is not about uh, power it's about uh, being a leader yani usiwe boss kuwa leader ni kwa sababu unaweza ukawa na vision na ukaongoza watu ukawaambukiza vision yako so cha msingi kilichopo kwa sisi ni kwamba tunaambukiza na tu ile vision then easily wana catch up tunaendelea kwa mimi situmii nguvu sana ku leader wa vijana kwa sababu wote ni vijana wote wanajielewa wote wako very smart and focused. Kwa ni rahisi sana. Sawa, ila pia tunafahamu kwamba sasa hivi uchekeshaji imekuwa ni imekosa ni kama kazi nyingine. Watu wanaweza mkwanja maisha pia yanaendelea. Ukiwa kama bosi, jinsi gani ambavyo unaweza uka control image yao lakini pia uh, kutengeneza uh, brand yao. Unafanya kitu gani? Cha msingi sana ni kwamba brand and image is all about here. Yaani anaelewa nini kuhusu hiyo brand tunayoongelea, anaelewa nini kuhusu image yake, anaelewa nini kuhusu uh, uh, appearance yake kwenye society iko hapa. Kwa hiyo sisi kila Jumamosi kabla tujafanya habari za material ya kuchekesha, huwa tuna we shape each other, tunaambiana na kumbushana, tunaongozana. Hivyo ndivyo tunavyoweza kujengana kiakili zaidi kuliko kuambiana tu fake show wewe ni hivi jionesha wewe ni bonge la brand na nini ambayo ndio imekuwa trend sasa hivi kujionesha wewe ni brand nini eh, kusimamia walinzi mia which is not the biggest deal the biggest deal ni hapa society society hatujapewa vipaji kwa ajili yetu kama vingekuwa kwa ajili yetu tungekuwa proud kwa sababu tunavyo afu tungekaa navyo ndani but we are taking it to people 
ndio maana tutatakiwa tuangalie sana hapa na tunaengage vipi nao Sawa uh, unazungumzia cheka tu unazungumzia uh, hii ni stage kubwa sana ambayo watu wamekuwa wakitumia kwa ajili ya kwenda kucheka tu. Lakini bado kuna uchache wa hizi platform uh, za watu kuja kuangalia. Unafikiri unafikiri nini kifanyike lakini pia uh, impact yake ambayo unaiona hasa kwa jamii? Impact ni kubwa sana kwa sababu katika kalbia familia hamsini na zaidi zinapata vijana ambao wanapata ajira kupitia ucheshi. Hiyo ni impact kubwa sana kwenye jamii yetu. Cha kwanza cha pili impact uh, changamoto iliyopo ni kwamba people don't want to do it kwa sababu ni dream yao kwa sababu ni kitu wanakiamini ndani wanataka kufanya kwa sababu ya kutafuta hela na kuonesha watu kwamba wanaweza kufanya please forget about that hanza kufanya kwa sababu ni ndoto yako naamini katika hicho kitu fanya hakijawahi kushindikana yoyote ambaye anatamani kufanya anaweza akafanya na akafanya kwa ukubwa tu tunatamani natamani siwepe platform Tanzania nyingi hata mia lakini zifanye vizuri zisifanye kwa sababu ya kuonesha watu kwamba tunataka kufanya au tunaweza kufanya zifanye kwa sababu ni ndoto zao na ni vipaji ambavyo wanavyo na wanaamini wanaweza kufikia mbali naona uko na mtoto nini inahusu naona uko na mtoto nini inahusu ili kuwa mwana familia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.